मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा फंक्शन जो मोमेंट्स जनरेट करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मोमेंट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं मोमेंट्स जो है ये किसी भी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं डेफिनेशन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज जनरली डिनोटेड बाय एम एक्स टी एंड इज डिफाइंड एज एम एक्स टी दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट ऑफ आर टी एक्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट ए सच दैट इट हैज माइनस ए टू ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इज ऑप्टेन्ड एज लेट वी एज्यूम ए वेरिएबल वाई दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एम वाई टी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू पार टी एक्स टी टी वाई दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू पार टी वाई की जगह हमने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन एज यू नो दैट कि जब एक्सपोनेंशियल में हमारे पास पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है अगर पावर ऐड हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सेपरेटली लिख सकते हैं लाइक वाइज वी राइट डाउन दिस वन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी रेस टू पार एक्स वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी रेस टू पार एक्स टू एंड सो ऑन वी कैन राइट इट इंडिपेंडेंटली फर्दर क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली हमने इनको लिख लिया है तो हम इनको रिस्पेक्टिवली एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे सो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू पार टी एक्स वन expected value of e raised to power x2 and up to so on expected value of e raised to power t x n and you can see that expected value of e raised to power t x1 ko hum likh sakte hain in term of moment generating function that is m x1 t and up to so on m x n t further moment generating function of a sample mean sample mean kyunki we are स्टडिंग द सैंपल स्टेटिस्टिक और जनरली मीन के साथ हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो मीन का आगे अगर हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर इख्तियार करेंगे सो लेट इफ वाई बार दैट इज इक्वल टू वन ओवर एन एक्स वन अप टू एक्स एन देन यूजिंग द प्रीवियस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दैट इज एम वाई बार टी इस दफा क्योंकि हम मीन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज वाई एम वाई बार टी वाई की जगह वाई बार आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट टू पार टी एक्स टी वाई बार एंड सिमिलरली वाई बार की जगह हमने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया विच इज एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन डिवाइड बाय एन एंड दैट इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू पार टी ओवर एन इन टू वाई वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया है एंड दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू वाई एम वाई टी ओवर एन अगर एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी अगर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को आगे थ्यूरम में हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं थ्यूरम क्या है लेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन विद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी then the moment generating function of the sample mean is that is you can see that ki agar hamare paas identically ho jayenge tamam random variables to uski power n ban jayegi m x t over n whole raised to power n mein ye convert ho jayega is cheez ko understand karne ke liye hum ek example ko present karte hain example kya hai that is let x1 x2 up to x n be a random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square then the moment generating function of the sample mean is obtained as sabse pehle to hame normal ka moment generating function pata hona chahiye normal ka moment generating function jo hai that ke that is mxt that is equal to e raised to power mu t plus 1 by 2 sigma square t square ये मूवमेंट जनरेटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यू एंड वेरियंट सिग्मा स्केयर क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द सैंपल मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो एज एज इट इज वी कैन राइट इट एज एक्स एज ए एक्स बार इनटू टी एंड दैट इज इक्वल टू 
एक्सपोनेंशियल क्योंकि एक्स बार के लिए अभी हमने रिजल्ट अंडरस्टैंड किया दैट इज म्यू इन टू टी ओवर एन प्लस सिग्मा स्केयर इन टू टी ओवर एन डिवाइड बाय टू होल स्केर ये भी है इन टू एन फर्दर वी कैन वैल्यू डेट एज अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर हो तो ये नीचे आ जाती है ये एक्सपोनेंशियल का रूल है मे बी आपने ये देखा हो ई रेज टू पार एक्स रेज टू पार एन हो तो वही कैन राइट इट एज ई रेज टू पार एन एक्स बिल्कुल इसी रूल के तहत हम इस एन को नीचे लेके जा सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली एक्सपोनेंशियल एन इन टू म्यू टी ओवर एन प्लस एन इन टू सिग्मा स्केयर टी ओवर एन स्केयर over 2 into this and further simplifying this expression we can obtain as exponential mu t plus sigma square over n t square over 2 that is the moment generating function of the sample mean from the normal population